哈喽，大家好，我们是草泥泥和汉堡，今天继续带来搞笑脑洞美漫《飞出了未来》第七季第十八集。在这一集里，班德成了人见人爱的大英雄，不过却受到了小伙伴们的质疑。在遥远的外太空，扎普在太阳附近建立了一个光动能氦气采集点，成功从太阳上偷出二十四 K 纯氦。很多人都说这是不可能的事情，但是他却做到了。不过不负责任的开采终会受到惩罚。在他擅自乱动立场产生以后，矿井塌陷了，有十五个矿工被困在太阳内部。如果不及时救援，他们将永无天光再见之时。情况十分危急，但是没有人敢去救援，因为在强大的太阳面前，任何试图救援的行为都无异于自杀。但教授表示要救出他们。只需要飞到太阳表面，进入融化的等离子体层就可以了。说的这么简单，就算是在太阳表面，它的温度也有一万摄氏度。可既然教授都这么说了，就肯定有他的办法。果然，来到地下室的地下，他早已研发了一个费米子屏障隔热喷雾。只要喷上这个喷雾，就算浸泡在熔岩里，也不会受到一点伤害。说着，就给大家示范了一下。你们猜怎么着？地狱真的存在，很好，喷雾是有效的，拜拜。于是，弗莱和莉拉还有班德全副武装来到了事发地点。矿工们，请注意，你们能听到吗？看看上帝的分赏，救救我们，我们快痛苦死了。<笑>因为氦气的原因，矿工们的笑声都变得十分搞笑。可现在不是搞笑的时候，救人才最重要。三人冲进塌陷的矿井，矿井仍存在危险。班德不想这么早就领盒饭，准备出去，却在途中因为灭一小团的火，把灭火器开到最大气压，然后意外来到了矿工们被困的地方。可他根本没有想救这些矿工，又自己回去了。谁知道他出来后，一个矿工从他的身体里钻了出来，英雄就这样诞生了。这一幕还被电视台记录了下来。班德不得不来回跑了十四次。当最后一位矿工。也被他成功救出时，所有人都欢呼喝彩，留下两脸懵逼的弗莱和莉拉。政府为了表扬三人，举行了英雄表彰会，却只准备了一块奖牌，而这块奖牌当然是给了班德。至于莉拉和弗莱，大概是用来做陪衬吧。突然，领奖台发生火灾，莉拉和弗莱立马上前灭火，班德站在一旁。赫米斯说：“快给消防队打电话！”但消防队已经被卖来买奖牌了。最后还是班德出马，一个漂亮的空翻就轻松灭了火，并成功救出婴儿。台下掌声一片，市长宣布：星际快。已成为本市的新消防队，公司也被重新装修，飞船也换了亮眼的红衣服。很快，他们就迎来了首次任务，一户人家着火了，大家紧急赶往现场。班德更是用他机器人的优势，三下五除二就救下了一家人。第二天，他就上了头条，接着他又拯救吸血鬼银行里的巨额存款，阻止了地狱里的粉刺之火。几个任务下来，大家精疲力竭。赫米斯看了地图后，觉得最近火灾发生的有点频繁了，而且所有火灾地点。在着火之前，班德都曾经在场。莉拉说：“是不是班德为了当英雄而故意纵火？”大家觉得有可能，因为他本来就不是什么好人。弗莱却不这么觉得。作为班德最好的朋友，他斥责大家怎么能在背后这样诽谤他，并表示班德才不为了引人注意而故意去纵火，更不可能会为了名声、女人和自己做这种事。话音刚落，屏幕上就出现了班德的身影，他正搂着两个大美妞。哎，打脸这种事习惯就好了。正说着，他的身后又发生了火灾。莉拉按下火警，告诉他救援马上到。班德却说：“你们就别瞎折腾了，这种火一个英雄就可以搞定。”莉拉气愤地关掉火警，班德再次成为人见人爱的大英雄。他高兴地回到公司，却被所有人质问。大家都认为那些火是他自己放的，因为他贪慕功劳。这次连弗莱都没有帮他，教授还让他赶紧收拾东西滚出去。班德伤心离开，正准备拿着东西走人，忽然一团蓝色妖火从他身体里跑了出来。妖火说：“他是纯太阳能生物，曾想统治太阳，但因为行为失败被囚禁了起来。幸好班德的到来给了他逃生的机会。”现在他要烧了地球，在这里称王。就你这小样，还想称王？先尝尝灭火器的威力吧。可灭火器对他并不管用。妖火得意的表示，地球上的能量根本熄灭不了他。然后跑到了公司直通地核的熔岩池边，只要他进入地核，地球就会发生核爆，变成一个小型太阳。到时候他就是这里的统领了。但只要有班德在，就坚决不允许这种事情发生。他抓住妖火，来到了北冰洋。既然消灭不了你，我就带你去没有可燃物的地方。接下来的十一年，你就跟着我在这里度过吧。可惜班德。做出这么大的牺牲，却没有人知道。还有被诬陷，另一边被烧毁的吸血鬼银行的员工给弗赖带来了一个包裹，是班德保险箱所存物件的残。
残骸，弗莱打开一看，竟然是奖牌。不过怎么被火融化了？弗莱越想越不对劲，索性就跟着定位来到了北冰洋。他终于相信班德是清白的，不是虚荣的纵火犯，他才不会为了纵火就牺牲自己的宝贝。班德觉得很欣慰，并告诉弗莱，一切都是这团妖火干的。他舍己为人把他困在这儿，是在拯救世界。谁知弗莱听后不仅不感动，还夺过奖牌，说他虚荣心爆棚，竟然编扯出这么一堆扯淡的故事，然后扔下奖牌，开着飞船离开了。回到公司，他还在生气，丝毫没注意到妖火依附在他身上跑了回来。深夜，大家都在睡觉，火警响了起来，爬起来一看，竟然是公司着火了。大家赶紧灭火，可这不是一般的火，他们根本灭不了。艾米说：“幸好我们都出来了。”救生梯立刻升起，可是火太大，还不等救生梯靠近就被融化了。紧急时刻，班德回来了，他救下弗赖，弗赖却还在责怪他，说这场火也是他放的。班德可没工夫听他瞎叨叨，抱着他就要离开，却不料二人双双掉进熔岩池旁，弗赖尴尬走掉。班德摇摇头，看来男人一长大就不喜欢被抱抱了。就在这时，妖火也来到了这里，他如愿跳进熔岩池，班德也跟着跳了进去。弗赖看见表示，全世界的熔岩池也休想洗清你的谎言。突然来了两个太阳系的神秘议员。他们带走了被班德捉住的妖火，还说班德是迄今为止最伟大的地球英雄。地球因为他躲过了沦为无人火球的厄运。弗莱这才明白是自己错怪了班德，他为班德证明清白，让全世界知道他的伟大。班德却让他不要说，因为没有人会相信他们。只要大家看见他在这里，就会以为是他放的火。不行，我要让全世界都知道。你在下面吗？他没事，赞美英雄王。最后，弗莱答应了他，还说这场火灾是自己引起的。事实上，他的确占了一部分原因。班德假装刚从北冰洋回来，二人继续演戏，却有一束光照应着他们。每个人小时候都有过英雄们，可当你长大，发现这个世界并不像你想象的那样，它是那么复杂又那么黑暗。于是你开始退缩，开始不知所措。有的人会因此沉沦，而英雄就是在此时出现的。刚开始，班德并不想当英雄，却被人误解为英雄。在尝到当英雄的甜头后，便不能自拔，不由自主地走上了英雄的道路。但如果有一天坏人成为了英雄，人们还是会觉得他是坏人。真正的英雄从来都不是为了成为英雄而去成为英雄，更不是在稀里糊涂中就成为了英雄。好了，本期视频就到这里了，喜欢的朋友不用点赞、评论、加关注，我是草泥，咱们下次再见，拜拜。